നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോണത് ഗോസസ് ലോ ആണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലോ ആണ് സ്ഥിരമായി പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണത് അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ രണ്ട് ലോകലാണ് ഇതിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് മെയിനായിട്ടും ഒന്ന് കൂളം സ്ലോ കൂളം സ്ലോ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും രണ്ട് ചാർജുകൾക്കിടയിലുള്ള ഫോഴ്സ് ആണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഇ കെട്ടു വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ ഇ സീറോ ക്യൂ വൺ ക്യൂ ടു ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ രണ്ട് ചാർജുകൾക്കിടയിൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു ആ ഫോഴ്സ് കാണാനുള്ള ഫോർമുലയാണ് നമ്മൾ കൂളം സ്ലോയിൽ പഠിച്ചത് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഗോസസ് ലോ ആണ് ഗോസസ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ചാർജ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഞാനൊരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് വരയ്ക്കുകയാണ് ഈ ചാർജിന് ചുറ്റുന്നുണ്ട് ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ചാർജ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ചാർജിന് ചുറ്റും ഒരു സ്പീർ എടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ഈ ചാർജിൽ നിന്ന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് രണ്ടെണ്ണം എവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇതിന്ന് ത്രൂ ഔട്ട് എല്ലാ ഡയറക്ഷനിലും പോകുന്നുണ്ട് മുകളിലേക്കും താഴത്തേക്കും സൈഡിലേക്കും എല്ലായിടത്തും പോകുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി രണ്ടെണ്ണം മാത്രം കാണിച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ ലൈനുകൾ ഇതിന് ഉള്ളിൽ കൂടെ പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആ ഏരിയയിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയും ഒരു ഏരിയയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ലൈൻസ് നമ്മൾ ഫ്ലക്സ് ആണെന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഫ്ലക്സ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ലോ ആണ് ഗോസസ് ലോ ഗോസസ് ലോ വെച്ച് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഇത് ഈ ചാർജിൽ നിന്ന് എത്ര ഫ്ലക്സ് ഈ ഏരിയയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതായത് ഈ ചാർജിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് പോകുന്നുണ്ട് ആ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഏരിയയിലൂടെ കടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഈ മൊത്തം ഇവിടെ എത്ര ഫ്ലക്സ് ഉണ്ടെന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ലോ ആണ് ഗോസസ് ലോ ഗോസ് പറയുന്നത് ഗോസ് ലോ പ്രകാരം ടോട്ടൽ ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ എപ്സോൺ സീറോ ടൈംസ് ചാർജ് ആണ് ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ ചാർജ് ആണ് ഈ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന ഒരു സ്പിയറിന് ഉള്ളിൽ വരുന്ന ചാർജ് ആണ് ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത് അപ്പൊ ആ ചാർജിനെ വൺ ബൈ എപ്സോൺ സീറോ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് കൊടുത്ത ഇതിൽ നിന്ന് ഈ ഏരിയയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന മൊത്തം ഇലക്ട്രിക് ലൈനിന്റെ എണ്ണം കിട്ടും ഇലക്ട്രിക് ലൈനിന്റെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ എടുക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല അപ്പൊ മൊത്തം ഏരിയയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് വേണം കൂട്ടാം ചാർജിന് വൺ ബൈ എപ്സോൺ സീറോ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ഈ ഫ്ലക്സ് കാണാനുള്ള ഫോർമുല നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഇ ഡോട്ട് ഡി എസ് എന്ന് അറിയാം അപ്പൊ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഇ ഡോട്ട് ഡി എസ് ഇന്റഗ്രേഷൻ ചെയ്യുക ഇന്റഗ്രേഷൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് മൊത്തം കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ എപ്സോൺ സീറോ ടൈംസ് ചാർജ് ആണെന്ന് പറയാം അപ്പൊ രണ്ട് രീതി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഗോസസ് ലോ ഫൈ കിട്ടു വൺ ബൈ എപ്സോൺ സീറോ ടൈംസ് ചാർജ് എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യക്ക് ഇ ഡി എസ് കിട്ടു വൺ ബൈ എപ്സോൺ സീറോ ടൈംസ് ചാർജ് എന്ന് പറയാം ഇതിൽ സൗകര്യം പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫോർമുല ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഇന്റഗ്രേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സർഫസ് ഇന്റഗ്രേഷൻ ആണ് കാരണം ഏരിയയിലത്തെ ഇന്റഗ്രേഷൻ ആണ് ചെയ്യുന്നത് മൂന്നരത്തിന് ഇന്റഗ്രേഷൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനില്ല എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കേട്ടിരുന്നാൽ മതി ഏരിയനെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ സർഫസ് ഇന്റഗ്രേഷൻ എന്ന് പറയാം ഇവിടുത്തെ ഇത് ചെയ്യുന്ന സർഫസ് ഇന്റഗ്രേഷൻ ആണ് ഞാനൊരു സർക്കിളോട് കൂടെ വരയ്ക്കുകയാണ് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ആദ്യത്തെ സർക്കിൾ ആദ്യത്തെ സ്പിയർ എടുത്തു ഇവിടെ സർക്കിൾ അല്ല സോറി ഒരു ആദ്യത്തെ സ്പിയർ എടുത്തു രണ്ടാമത്തെ സ്പിയർ എടുത്തു നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യത്തെ സ്പിയർ കൂടെ പോകുന്ന ലൈനിന്റെ ആണ് ഇവിടെ രണ്ട് ലൈൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇലക്ട്രിക് ലൈൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ആ രണ്ട് ലൈനുകൾ ഫസ്റ്റ് സർഫസ് കൂടെ പോകുന്നുണ്ട് അതേ സർഫസ് അതേ എണ്ണം തന്നെയാണ് നമ്മൾ രണ്ടാം സർഫസ് വരച്ചാലും കിട്ടുക അപ്പൊ ഒരർത്ഥത്തിൽ ഫസ്റ്റ് സർഫസ് കൂടെ പോകുന്ന ഫ്ലക്സ് ചോദിച്ചാലും സെക്കൻഡ് സർഫസ് കൂടെ ഫ്ലക്സ് ചോദിച്ചാലും തേർഡ് സർഫസ് ചോദിച്ചാലും ഒക്കെ സെയിം തന്നെയായിരിക്കും അത് എത്രയായിരിക്കും വൺ ബൈ എപ്സോൺ സീറോ ടൈംസ് ചാർജ് ആണ് ഈ ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ വരയ്ക്കുന്ന സർഫസിന്റെ വലിപ്പത്തിനനുസരിച്ച് മാറുന്നില്ല അത്
നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഒരു സ്പീയറാണ് ക്യൂ ആണ് ചാർജ് ആ ചാർജിന് ചുറ്റുമുള്ള ഒരു സ്പീയറാണ് നമ്മൾ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ആ സ്പീയറും ഒരു ചെറിയ ഏരിയ ആണ് കാണിക്കാൻ പോണത് ഒരു ചെറിയ ഏരിയ ഞാൻ ഈ സ്പീയറും എടുക്കുകയാണ് ആ സ്പീയറിന്റെ ഏരിയൽ വെക്ടർ ആണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ വരയ്ക്കുന്നത് അത് ഡി എസ് എന്ന സിമ്പിൾ കൊണ്ടാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ട് ആ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആണ് ഈ യെല്ലോ കളറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതാണ് ഇ അപ്പൊ ഇവിടെ അതേ ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ വെക്ടർ ഏരിയ നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ടോട്ടൽ ഈ ഏരിയയുടെ കടന്നു പോകുന്ന ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും ഡി ഫൈ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡി ഫൈ കിട്ടു ഇ ഡോട്ട് ഡി എസ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ഡി ഫൈ കിട്ടു ഇ ഡി എസ് കോസ് തീറ്റ യഥാർത്ഥ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ സീറോ ആണ് കാരണം ഇവിടുത്തെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ അതേ ഡയറക്ഷൻ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ വെക്ടർ ഏരിയ നിൽക്കുന്നത് രണ്ടും സെയിം ഡയറക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ തീറ്റ സീറോ ആണ് തീറ്റ സീറോ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്ത് ആ വാല്യൂ കൊടുക്കാം ഇ ഡി എസ് കോസ് സീറോ എന്ന് കൊടുക്കാം കോസ് സീറോയുടെ വാല്യൂ വൺ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ പറ്റും ഇ ഡി എസ് നേതാൻ പറ്റും അപ്പൊ ചെറിയൊരു എലമെന്റിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഫ്ലക്സ് ആണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇ ഡി എസ് മൊത്തം ഫ്ലക്സ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇന്റഗ്രേഷൻ ചെയ്യുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ അപ്പുറത്ത് നമ്മൾ ഇന്റഗ്രേഷൻ ചെയ്യുന്നു ഇപ്പുറത്ത് ഇന്റഗ്രേഷൻ ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന മൊത്തം ഫ്ലക്സ് ആണ് മൊത്തം ഫ്ലക്സ് നമുക്ക് ഫൈവ് എന്ന സിമ്പിളോട് കാണിക്കാം ടോട്ടൽ ഫ്ലക്സ് ആണ് അപ്പൊ ടോട്ടൽ ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇ ഡി എസ് നേതാം ഈ കേസിൽ എന്താണ് ഇവിടുത്തെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈ സർഫസിലെ ഒരു പോയിന്റിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടത് ആ സർഫസിലേക്കുള്ള പോയിന്റ് കിടക്കുന്ന ആ സർഫസിലേക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് ആറായതുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് നമുക്ക് എഴുതാം ഇങ്ങനെ എഴുതാം വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ ഇ സീറോ ക്യൂ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് കാരണം ആറ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ റേഡിയസ് ആണ് റേഡിയസ് ആണ് നമ്മളോട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ആർ ഡിസ്റ്റൻസ് അകലെയുള്ള പോയിന്റിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അതിന്റെ വാല്യൂ വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് സീറോ ക്യൂ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ചാർജ് ആണ് ഇന്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഏരിയ കാണാം ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മൊത്തം ഏരിയ ആണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ഡി എസ് നേതാം ഇപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈ സർഫസ് എല്ലായിടത്തും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് മാറ്റി നിർത്തിയത് ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് ഇന്ത്യ ഡി എസ് മാത്രം കണ്ടാൽ മതി അപ്പൊ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ ഇ സീറോ ഇതിന്റെ മൊത്തം സർഫസ് ഏരിയ ആണ് മൊത്തം ഒരു സ്പീഡിന്റെ സർഫസ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് ഇത് സോൾവ് ചെയ്ത കിട്ടുന്നത് ഈ ഫോർ പൈ ഫോർ പൈ വെട്ടികളെയാണ് ആർ സ്ക്വയറും ആർ സ്ക്വയർ വിട്ടികളെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ബൈ ഇ സീറോ എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ ഫ്ലക്സ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഇ സീറോ ക്യൂ ബൈ ഇ സീറോ എന്ന് കിട്ടി അതിന് നമുക്ക് ചുരുക്കി ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഫ്ലക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എപ്സോൺ സീറോ ടൈംസ് ചാർജ് എന്നെഴുതാം ഇത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഒരു ലോ ആണ് ഇത് ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കണം ഫോർമുല ബൈ ഹാർട്ടാക്കണം അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ കണ്ടത് ഒരു ചാർജ് വെച്ചു ആ ചാർജിന് ചുറ്റുമുള്ള സ്പീർ എടുത്തു ആ സ്പീറിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന മൊത്തം ഫ്ലക്സ് ആണ് നമ്മൾ എഴുതിയത് മൊത്തം ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ എഫ് സീറോ ടൈംസ് ചാർജ് ആണ് ഇങ്ങനെ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഗോസസ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ ഫ്ലക്സ് ഓവർ ക്ലോസ് സർഫസിസ് വൺ ബൈ എഫ് സീറോ ടൈംസ് ചാർജ് ഈ ലോ ആണ